ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Es recién mi segundo partido. Ricardo Gareca le puso freno a las críticas, aunque agregó que estaba acostumbrado a jugar con presión. El Tigre declaró en la antesala del partido con Bolivia, mañana en el Estadio Nacional, asegurando que preferiría rodearse de gente optimista. Todo confía en nosotros, confían los muchachos, confían en el equipo, y aparte son eh, nacionalistas, o sea, independientemente de quién esté en la cancha, más allá de todo, apoya. Entérate además de la respuesta de Gareca a las críticas de Arturo Vidal en sus redes, donde cuestionó el seguimiento de jugadores que hacía el Tigre. De visita es otra cosa. Eso asumen en la selección boliviana que desde anoche está en nuestro país. La verde viene de golear 4 a 0 a Venezuela, pero el entrenador Oscar Villegas sabe que el resto de las eliminatorias, incluido el partido de mañana, son otra cosa. Estamos para el siguiente partido, para nada más, para disfrutarlo, para jugar en una cancha difícil ante un rival difícil y vamos a proponer, por supuesto, intentar jugar bien y a partir de ello también con los que estén habilitados en condiciones a, a pelear ese partido. No llueve, pero gotea. 19.000 entradas se han vendido para el partido de Chile y Bolivia. El presente futbolístico de La Roja y la hora del partido aparecen como razones del bajo interés del público. Pero sobre todo, el precio de las entradas. El economista Rodrigo Miranda, sin embargo, remarca que en Chile no están los boletos más caros. A pesar de que uno de los países de más alto ingreso de América Latina, no es precisamente el de la entrada más cara. Pareciera ser que otros países con campeonato o equipo, digamos, más atractivos como Brasil o Argentina, sí tienen entradas más caras. Seguirán siendo tres frentes. Colo Colo perdió 3 a 0 con Magallanes en Copa Chile y debe golear en la revancha para seguir con vida en este torneo. Antes de enfocarse otra vez en la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, el técnico Jorge Almirón alabó a la academia y cuestionó al árbitro en Talca, Nicolás Gamboa. Se sí, puede llegar a ver como excusa, pero ya nos tocó este árbitro antes. Un árbitro muy malo, muy nervioso. Eh, no, no, no está capacitado para dirigir en primera división. Eh, hay, hay manera de manejar algunas cosas más en el fútbol y está perdiendo 3 a 0, una expulsión no sé si tiene experiencia o no, pero no, no está capacitado para decir La doble tuvo final feliz eso para Guachipato porque los acereros sumaron por dos ayer en el Estadio Cup primero le ganaron 1 a 0 a Higgins por el torneo nacional y después se empataron sin goles ante Imperial Unido avanzando en la Copa Chile el técnico Igor Oca repartió flores tras la jornada eh, creo que los jugadores han estado en la disposición de ayudar Creo que a nivel dirigencial que se han tomado decisiones muy, muy, muy adecuadas y poco a poco obviamente se, se irá viendo ¿no? a medida que, que vayamos saliendo de ahí y es, hoy es un paso, un paso muy adelante. Ni con ventaja de cinco goles. El estratego de la U, Gustavo Álvarez, acepta que haber ganado ampliamente a Palestino en el juego de ida le tiene casi como campeón de la zona centro-norte de la Copa Chile. Sin embargo, mientras no se juegue la revancha, esta tarde en Santa Laura, llama a no cantar victoria. Y la llave está favorable, pero no está lista. Tenemos que jugar todavía 90 minutos, donde tenemos que superar al rival y superarnos nosotros mismos y seguir creciendo como equipo. Un cierre dorado. El team para Chile culminó con una medalla de oro y otra de bronce su participación en París 2024. En el para powerlifting, Marión Romero fue tercera y en el para canotaje, Catherine Wallerman se impuso en la final KL200. Con su presea al cuello, la chilena invitó a su género a crecer junto al deporte. Alegría, felicidad, siento que también puede ser un líder para poder a otras mujeres que se sumen al deporte, que sigan creciendo y que se empoderen, porque finalmente, si bien es cierto, ahora vamos creciendo en cuanto a, a género y ir rompiendo barreras, y por qué no nuestros propios límites. Y en ADN.cl Entérate del escándalo que sacuda Argentina con amenazas de muerte incluidas entre el presidente de Talleres y un árbitro FIFA. Mira cómo tomaron en la Serena su nuevo triunfo en primera B e inminente ascenso a la Serie de Honor. Al revés, revisa los detalles de la caída sin jugar el fin de semana de Fernández Vial a tercera división. Y conoce además las dificultades climáticas que ha tenido el equipo chileno de Copa Davis en China. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Blanco, rojo y azul. Y una estrella en la cara. Donde quiera yo voy, con la cara pintada. 
Enríquez a los tenores en la víspera del partido de Chile ante Bolivia mañana fundamental para las clasificatorias Estadio Nacional ya lo veo al Tigre Cruces veo camisetas que animaron ayer un partido para poner al día el campeonato, todavía queda algo pero ahí están eh, Guachipato y O'Higgins gentileza de nuestro editor de camisetas, Tigre, ¿qué tal? Buenas tardes. Que siempre está en todas nuestro buen amigo David Marambio de la tienda Tifosi que nos permite exhibir ahora, mostrar para todos ustedes la camiseta de Guachipato del equipo del acero y la camiseta de O'Higgins con el partido pendiente de la fecha 23 y con el triunfo de Guachipato, gol de Palmesano. La colgó ahí Palmesano ayer para la victoria de Guachipato, que ahora tiene 25 puntos, duodécimo. Está la calera con 24, Cobreloa con 24, el Audax en zona de descenso directo con 22 y Copiapó con 20. Cuidado que se complica también O'Higgins y Cobresal que tienen 27 unidades. Regresando de Argentina también lo vemos al tenor del pueblo, Daniel Díaz. ¿Qué tal estuvo ese viaje, ese periplo? Bueno, el otro día con los comentarios de Chile, por supuesto, en el Monumental de River, pero con algún fin de semana para disfrutar del fútbol. Sí, fuimos a ver al gasolero, a Temperley con, con Temple. Colón. Muy bien. Y, a, y ahí es donde empiezan las grandes diferencias. Temperley, un club modesto. ¿Cuánta gente? Había unas 6.000 personas por lo menos. Y el equipo de Abrochangamiento. ¿no? Claro, estaba y jugó con Colón. Eh, tres canchas de tenis. Ya. Restaurant, un restaurante donde sí, sí. en una parrilla. Cafetería. Un gimnasio pequeño de básquetbol. De colegio, pero un gimnasio pequeño de básquetbol. Piscina. Canchas de entrenamiento y el playón de estacionamiento para los jugadores. Entonces, cuando nosotros vamos a. Eh, pretendemos, pretendemos y aspiramos muchas veces que a hacer cosas grandes. ¿Qué ha hecho el fútbol chileno en los últimos 20 años? Y acá tenemos a Jorge Valdivia que formó parte de esta generación inolvidable ya a esta altura ya no dorado, inolvidable porque nos permitió estar durante 10 años en la élite del fútbol mundial El fútbol uruguayo construyó a través de Peñarol el campeón del siglo Construyó el complejo Uruguay Celeste con el maestro Tavares eh, Más allá de seguir sacando jugadores con mano en la cabeza la cancha Entonces, nacional también o sea, linda. cuando tú vas a ver Chile y lo escribía en la columna en el diario y en el Mercurio cuando llegamos el jueves lo hablábamos con Rocío y con el Troa y con David Oyarzún cuando llegamos al estadio Chile ya está perdiendo 1-0 pierde 1-0 porque no hay ninguna cancha ningún estadio en Chile en esas condiciones que con toda la crisis económica que ha vivido Argentina River fue capaz de remodelar y construir un piso extraordinario las posiciones de prensa, todas con punto de red. Todas con punto de red. Son cosas menores, quizás, te dirás, cosas internas, domésticas, pero que te hablan de, 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 de cómo es el fútbol, de, de cómo es un fútbol campeón del mundo. Por eso, cuando Chile, y por eso que algunos se comieron el, el caramelo envenenado, cuando Chile fue campeón en la Copa América, ¿fue Chile o fue un grupo extraordinario de jugadores que nos dio una gran alegría? Un grupo de extraordinarios jugadores que nos dio una gran alegría. Pretender y extrapolar eso a que eso formaba parte de nuestra realidad es, es un error y es hacerse trampa en el solitario. Y si no lo quieres ver, ya ver ya tienes que hacerte ver. Tienes que hacerte ver y hay un problema intelectual ahí. Eh, ahora, en el porque cuando Argentina sale campeón del mundo, sale campeón del mundo porque tiene una generación extraordinaria, sí. Pero 2014 jugó la final, pero 2015 jugó la final de América, 2016 jugó la final de América, 2007 jugó la final de América, 2004 fue campeón olímpico, 2008 fue campeón olímpico, River construyó ese estadio, Estudiantes construyó un estadio extraordinario. Entonces, ese es el tema, ese es el tema, entonces nosotros estamos... estamos en, en cómo se resuelven los, los se resuelven los descensos por secretaría sí, es, que ese, es que ese es el tema entonces muy, es muy difícil es muy difícil no tenemos formación de jugadores porque los clubes no tienen ningún incentivo en formar jugadores la federación sigue subvencionando sigue subvencionando a la NFP con el 92% de sus ingresos, Carlos. Para, para resumir lo que dice Danilo, Rodrigo Hernández, el que más sabe, no tendría por qué irnos bien entonces, ¿no? Es que lo que pasa es que esto tampoco es inherente solo al, al fútbol chileno, porque si tú ves lo que ocurrió con, con el tenis, el fenómeno Ríos, González Mazú, es muy parecido, es prácticamente lo mismo a menor escala. Eh, yo sé que ahí con Danilo alguna vez tenemos una discrepancia, que es una cuestión política, porque el club central no se remodeló antes, pero tú te preguntas, con, eh, con los tenistas... No se remodeló que... por responsabilidad del tenis. Bueno... 
está bien, pero claro. es fácil pasarle la pelota al técnico. No, no, pues si le dijeron, yo le arreglo a usted el curso central, le hago un curso central, un curso central nuevo, pero usted me garantiza que juega la de David ahí. Pero es que eso es, eso es hacerlo sin convicción y con la pistola arriba de la mesa. No, no, pues sí. No, obvio que sí, lo porque que corresponde. No, no, pues no corresponde. Es por lo eso, que corresponde. No, no es lo que corresponde. Es lo que corresponde porque digo, ¿por qué no? tú tienes que garantizar pero, esa inversión del Estado. Bueno. Esa enorme inversión que va a hacer el Estado, tú tienes que retribuirla con algo. Bueno. Pero no vaya a pedir cada vez que vaya a jugar. No, que Danilo, porque tú vas a jugar, nueva. no, tú vas a elegir, tú vas a jugar ahí cuando haya mérito para jugar en el curso central, pero no cuando se le ocurra a la entidad estatal. No, no, es que este, este es tu recinto. Es un criterio si, técnico, si, Danilo. Pero eso, es que si tú quieres utilizar ese criterio técnico, tú te tienes que poner. ¿Cómo? ¿Quién, es, quién eres Como tú? federación. Lógico. Ya, pero Lógico. No te da para la El tú. Estado te construyó algo. Tú tienes que generarlo. Bueno, ya. Entonces, sí, pero yo no concuerdo con Rodrigo. O sea, cuando, cuando haya que jugar en cancha lenta, porque, porque así lo indica, digamos, la lógica, no, tenéis que venir al Estadio Nacional porque tenéis una ley de amarre. No, no, no. Te obliga a venir a jugar el acá estado, con altura. El, el, no, pues, el Estado si te no pone así, eso. Pues, pero no es bueno, así. tú vas y pagas por eso. Bueno, bueno, muchachos, el partido es mañana. Creo que nos desviamos un poquito de la discusión. Rodrigo Hernández, ¿usted para dónde iba? No, yo decía que lo que decía Danilo, que estoy completamente de acuerdo respecto de su diagnóstico y por qué el fútbol chileno hoy día está tan lejos de, del fútbol argentino y hay, hay una diferencia además cultural respecto a cómo, eh, digamos, enfocar el deporte en este lado de la cordillera, también era aplicable a otras realidades como el tenis, donde tampoco fuimos capaces de remodelar el club central del Estadio Nacional hasta que vinieron afortunadamente los Panamericanos pues. y, y, y la casa del tenis que, que, que levantó Carlos Herrera en la municipalidad de, 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 de San Miguel después hubo que devolvérsela a la municipalidad porque el proyecto no prosperó y tú necesitas jugar a nivel de, de mar y resulta que lo que hacía era levantar un estadio mecano en Coquimbo, en La Serena eh, no sé, en, en Viña del Mar y nunca fuiste capaz de tener un centro tenístico en, en esos lugares, entonces al final esta cuestión es como eh, ya es eh, 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 chiste malo y repetido Jorge Valdía, problemas estructurales, problemas culturales apuntan nuestros tenores, usted en la mesa eh, lo inmediato es mañana ganarle a Bolivia <risa> ¿Cómo anda Mago? Sí, para... para el buzo puesto, además Mago, así. Sí, para, para el gran objetivo y el objetivo, el objetivo principal del hincha, selección, cuerpo técnico, jugadores y quienes integran el mundo selección es, es el Mundial. Y para poder clasificar al Mundial eh, tienes que ganar. Eh, estamos lejos. Eh, no solamente... No solamente en, en la tabla no estamos lejos, porque en un par de partidos, sí, es que en un par de ganas un par de partidos y, y lógicamente te metes en carrera, porque al final, si fueran cuatro cupos, mm. sí, estaríamos demasiado lejos, pero hoy tenemos. Eh, la, la, ten, la realidad dice que con seis cupos y medio también vas al mundial, de, y, y tienes que incluso raspar ese medio cupo para poder eh, a, aspirar, ¿cierto?, a clasificar al mundial. Hoy eh, pareciera ser que ese medio cupo es lo que nos tiene más vivo que nunca. Eh, futbolísticamente se ha retrocedido en relación a, a lo que fueron los partidos amistosos con Gareca. Eh, porque después vino la Copa América, eh, no, 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 Chile no, no hizo buenos partidos, eh, no se hizo gol, que eso es súper importante para aspirar ¿cierto? a clasificar al Mundial. Eh, tú los partidos los ganas con goles y Chile no tiene esos goles si bien se ha generado algunas situaciones no, no la ha podido concretar no la finaliza eh, después del partido con Argentina bueno, Gareca fue súper honesto en su declaración donde dice que Argentina fue eh, amplio merecedor de la victoria y que el, que el, el partido en que hizo Chile no le gustó, entonces debe mejorar mucho, al parecer, y por lo que hemos averiguado, se piensan hacer cambios, mm. eh, y está bien, cuando no se gana, cuando no se juega bien, tú tienes que ir eh, eh, analizando cambios que por ahí te puedan dar eh, otra función, otro funcionamiento, otra movilidad, otra dinámica. Eh, Ojalá que el partido de mañana eh, Chile pueda hacer un buen, un buen partido y que nos permita, en, cuando uno analiza cierto las otras selecciones, hoy cuando uno analiza las otras selecciones te ves muy lejos, si es el tema, te ves muy lejos futbolísticamente. Cuando tú haces un buen partido, cuando eres protagonista y tienes, eh, no sé, un buen rendimiento eh, colectivo, individual, y comparas las otras selecciones, tú por ahí te sientes... No a la par de Argentina, Brasil, Uruguay, porque estamos muy lejos, o el propio Colombia, la selección de Colombia, pero te gusta, a nosotros nos gustaría sentirlo, imagínate, a la par de Venezuela, a la par de Ecuador, 
Eh, ahora Paraguay con Alfaro es otra selección, va a ser una selección mucho más, más complicada, más difícil. Selección más paraguaya. Claro, entonces ahí donde yo digo, ojalá que cuando miremos la tabla no nos veamos tan lejos en cuanto a puntos, sino que... O sea, que solamente nos veamos lejos en puntos, pero no en funcionamiento, en fútbol, porque si te ves lejos de puntos y además te ves, luz, te ves lejos futbolísticamente, chuta, eso es una señal más que de alerta y de advertencia para, para empezar a, a modificar rápidamente, porque cada vez van a ir pasando los partidos y si tú no logras eh, enganchar una buena secuencia de partidos bien jugados... Eh, lo anímico, la confianza, lógicamente que empieza a desaparecer. Cuando el crédito es parte de la solución, cuenta con nosotros y es realidad tu próximo proyecto. Si tienes un crédito preaprobado en Caja Los Andes, solicita los 100% digital y en pocos minutos en tu app, tap. Usted, Tigre Cruces, antes de saludarla a Rocío Ayala que estuvo con Ricardo Garé, que tenemos las declaraciones del Tigre, tiene un importante anuncio que hacerle a nuestra audiencia. Muy importante. Porque estando de acuerdo con Dopobo, cuando habla de la infraestructura, lo nuestro, hay un anuncio muy importante que hacer hasta ahora a ver, de la semana. A ver, a ver, a ver. Porque en esto, yo sé que a lo mejor usted dice, no, no me interesa ir a ver a la selección. Paso. Paso en esta, en esta pasada. Bueno, porque dice, van a estar los tenores, van a transmitir este partido. O, o bien, no alcanzo a llegar por el trabajo, o lo más importante para los tiempos que corren, usted puede decir, no me alcanza a ir a ver a la selección y después pensar en esta semana XL de Fiestas Patrias. También el trabajo se va a divertir. Señoras y señores, a partir de ahora y metiéndole onda, como siempre, no cualquier mensaje, no diga yo quiero porque nada más. Esto tiene que tener onda, vamos a divertir un ratito con esto. Vamos a regalar cinco entradas dobles. No. Muy bien. Cinco entradas dobles. ¿Se acuerda el 98 cuando sí. dos semanas antes se acabaron las entradas para ver en la boletería un, un Chile-Bolivia? Una época en que no había etiquetera. Vos. No había etiquetera, había que estar ahí, quedó la escoba, se fue el jefe de seguridad. Bueno, aquí no. estamos. Echaron al... Ojo, sumario, salió al administrador del estadio. Bueno, todos para la casa. Señoras y señores, los tenores de ADN regalan cinco entradas dobles a través del WhatsApp de la amistad, el 777-727572, para mañana ver a Chile-Bolivia en el Nacional. Ya. Tomo lo, lo que decía el tigre, póngale onda. Ve que, ve, ve que hasta el momento hay poquita gente yendo al Nacional. Entonces, no, no sé si usted. Pero escuchó, yo no sé mejoró, si usted, hoy día mejoró, yo, yo quiero ver el vaso, el, el vaso medio, medio a ver, lleno. A ver cuál es el vaso Porque lleno. Porque ya viste recién el vacío, ya pues. Son, es que esa es la realidad. Y por eso, ahora tiene, no tiene dinero. Son 24 mil tickets y ahí vendió 19 mil. Ah, ya. Un horario Oiga. malo, 18 horas. Víspera del 11 de septiembre. Danilo, cuando uno dice póngale onda, porque ayer en la ADN te acompaña, regalamos una doble para Santa Laura, el 17. Ya. ya. Y el, oh, se, bueno, sí, el señor estar, que participó, el señor que participó, cantó una de Deep Purple y una de Journey. No, Listo. se la, la super ganó. <risa> No tienes tu entrada para el Festival Gamer más grande de Chile que espera. No te pierdas Festigame Itaú 2024, 15 y 6 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Entradas en passline.com y festigame.com. 20% de descuento pagando con tarjeta de crédito Banco Itaú. Festigame Itaú 2024, nuevos mundos para jugar. Invitan Shell y Marinela. Me olvidé, me olvidé. Yo sé que usted está acostumbrado a su programa muchas veces de las 20, Danilo. Dígame. Pero en este horario, texto. En este horario, el WhatsApp, mensaje de texto. No la nota de voz. Y ahí está participando de texto. Hoy está, se está moviendo el celular del que más sabe. Estamos en eso. Especialista. No, no, pero en algo está. En algo está. Escuche todo. Saludos para el que más sabe. Especialista, todo para tu obra está en un solo lugar. En Sodimac encuentra precios bajos garantizados y el mejor programa de beneficios con el círculo de especialistas. Sodimac, más socios que nunca. Chile. Ahora sí lo vamos a escuchar en detalle, por supuesto, con los cambios eh, que adelanta en su formación eh, a Ricardo Gareca. Rocío Ayala, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Nosotros en el Estadio Nacional, de hecho, me imagino que mañana a esta hora también vamos a estar acá y, y, y me siento ya en la previa del partido porque eh, eh, pudimos ver la cancha en perfectas condiciones en el Estadio Nacional. También la gente de la Comebol estuvo por acá para hacer eh, la reunión, ¿no? Para revisar eh, cómo está el terreno de juego, todo lo que lleva a cabo, ¿no? Un partido de fútbol, de eliminatorias de fútbol. Así que eh, ya estamos eh, en condiciones de empezar a vibrar con este partido que va a ser transmisión de ADN. Y hoy hizo fútbol Ricardo Gareca, nosotros estuvimos siguiéndole la pista a, a la selección durante todo el fin de semana y de hecho eh, probó varias formaciones. 
pero no hizo fútbol en ninguna, ni el sábado ni el domingo. Solamente tiros de esquina, solamente varones detenidos y algunos movimientos, pero no paraba dos equipos. Incluso los que uno presume ¿no? que son suplentes se iban a otra cancha eh, y por eso eh, era muy un trabajo muy personalizado. Y en esa formación, eh, de hecho, aparece Vicente Pizarro en el medio, un Vicente Pizarro que lo hablábamos con el Tigre en ADN te acompaña, era el encargado de los balones detenidos, incluso él levantaba los tiros de esquina. Pero hoy le pone peto. Fútbol 11 puso acá en la, cancha, en la cancha del Estadio Nacional, así que eh, tenemos una formación que sorprende, que no la había probado y es bastante ofensiva. ¿La quieren conocer de inmediato, tenores? Juegue. Vamos entonces porque es con un rombo en el medio. Hay una duda todavía y de hecho lo estuvimos reporteando en el arco. Eh, ha empezado y durante toda esta semana ha estado rotando Gabriel Arias con Brian Cortés. Empezó Arias, después terminó el partido Cortés y eh, lo que pudimos reportear desde ¿no? la, la cercanía de, del arquero de Colo Colo es que efectivamente Gareca le mencionó a Cortés que eh, no está todavía seguro quién va a atajar mañana. Y de hecho incluso lo dice en la conferencia de prensa que para él la formación la va a timbrar eh, en la jornada de mañana antes del partido. Hoy prueba los dos, pero vamos a nombrar a Arias y así comenzamos con esta formación que sorprende porque hoy es muy ofensiva. Música, formación. Con Gabriel Arias en el arco, dejándole la pista, ¿no? También a Brian Cortés. La defensa no se mueve. Mauricio Isla, el capitán de Chile, va a estar por la derecha. Los centrales, Matías Catalán y Paulo Díaz. Eso se ha mantenido durante toda, todas estas prácticas. Gabriel Suazo, que vuelve después de su suspensión por esa tarjeta roja a la Copa América, titular por la banda izquierda. En el medio terreno lo vamos a ordenar como un rombo. El tapón, el 6, Eric Pulgar, que está recuperado, que está en óptimas condiciones y que va a ser titular para mañana frente a Bolivia. Después, por por la derecha aparece Darío Osorio, por la izquierda aparece Víctor Dávila y, a, y como cerrando este rombo, ¿no? como una punta, una especie de enganche, Carlos Palacios que también desde el día uno ha estado trabajando con la camiseta de titular para dejar dos en delantera. Eduardo Vargas se ratifica su confianza y acá está la novedad de esta práctica porque ven Breto en Díaz, hoy día no estuvo con Peto, estuvo con los titulares, busca como sea el gol Ricardo Gareca con esta formación. Es que sin goles no se gana, Jorge Valdivia, le gustan las modificaciones el que está probando Gareca. Sin goles no se gana. Eh, sí, yo creo que se dio cuenta que un, un Darío Osorio jugando por el centro de la cancha no, no fue muy provechoso. Eh, es un jugador que necesita metros por delante. Eh, si bien tiene condiciones para girar, pero no es su gran fuerte. Eh, hablo de girar cuando recibe la pelota de espalda y girar para quedar de frente al arco contrario, distinto si juega abierto por, eh, por la banda, que es su, su fuerte y es donde eh, mejor se siente y en la U así jugaba. Eh, y en la selección también, la mayoría de sus partidos, eh, pone un hombre como Palacios que va a ser importante a la hora de eh, encontrar los espacios, porque sabemos que Bolivia creemos que Bolivia se va a venir a defender, ¿no? No va a ser una selección que te salga a presionar, no va a ser una selección como la de Argentina que sí te sale a presionar, te salta a presionar, te presiona en todos los sectores de la cancha. Bolivia, imagínate para ello eh, en una doble fecha irse con cuatro puntos, es, un, es una súper fecha doble para ellos, entonces no creo que quieran salir a buscar el, el partido, eso es lo que, lo que yo me imagino. Entonces para... Ahí es donde se hace muy importante Palacio, un jugador que, que tiene las características y las condiciones y toda la capacidad como para eh, aprovechar eh, los espacios que le puedan ir quedando. Él mismo se tiene que generar esos espacios, tiene que desde ya saber que no, no va a encontrar, eh, aunque sea redundante, no va a encontrar tanto espacio en la cancha, pero ahí es donde tiene que tener esa esa interpretación de los momentos del partido para aprovechar donde, donde la selección de Bolivia y los jugadores y sobre todo el medio campo boliviano le va a ir dejando cierta licencia para él marcar diferencia y arriba en Brereton creo que está bien en Chile necesita algo de velocidad, necesita eh, sorpresa Um, Edu es un jugador que hoy por hoy convive más con lo, con lo sectorial, ¿no? Está más, más centralizado, eh, por ahí retrocede un poco para tratar de asociarse y buscar alguna pared y que por ahí aparezca un hombre por sorpresa. Va a ser muy importante la, las sorpresas que pueda tener Chile. Eh, siento que Bolivia va a rodear muy bien el ancho de, del área grande y es ahí donde jugadores que vienen desde atrás se van a hacer muy importante aprovechar las diagonales hacia adentro, no hacia afuera porque mientras más gente tú tengas en el área eh, mayor confusión le genera al equipo rival, a la defensa rival y eso hace que por ahí eh, aparezca siempre un juego libre así que yo eh, eh, 
me parece bien que se pueda jugar con un, con un doble 9 siempre y cuando no, 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 no choquen dentro de la cancha. Sabiendo que, bueno, eh, lo de Suazo era por suspensión, son cuatro las modificaciones. Eh, ¿en, qué me, ¿En qué puede mejorar el equipo de Gareca con estas cuatro modificaciones, Danilo Díaz? Yo creo que va a ser un equipo con más juego, mucho más juego por las características de los jugadores. Eh, pulgar su, lo que lo distingue, su buen manejo, eh, buen, eh, buen remate, buena pegada, un jugador de, de buena técnica, eso es lo que siempre lo distinguió. Dávila y Osorio, y va, va a tener jugadores incisivos que van a poder resolver quizá la, la maniobra en el, en el duelo inicial, ahí jugando como interiores. Eh, Palacio cerca de los dos delanteros y Vargas va a tener un compañero porque eh, en el esquema que tenía que ha propuesto Gareca hasta, el, hasta ahora, en los amistosos en la Copa América y el duelo con Argentina siempre jugando con un punta, era un símil del, 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 del esquema peruano pero en Perú él tenía primero a Pablo Guerrero después tuvo a La Padula, que son jugadores que se, que se pueden aguantar solos actuar ahí de, de primera punta pero Vargas, esa no es su, su característica esencial, es un jugador que pica el espacio de facil, con facilidad de remate, eh, y creo que a Chile le hacía falta un segundo punta, eh, alguien que acompañara, Brenneton se va a mover seguramente por, por todo el frente, quizás del centro hacia la izquierda, va a tener el espacio ahí Palacios, pero creo que es el equipo que necesita Chile por nombres, por las características, para enfrentar un rival que es inferior en, en todos los sentidos, yo creo que ningún jugador boliviano estaría en la convocatoria de la selección chilena, y desde esa perspectiva, entonces Chile mañana tiene que salir a jugar como un equipo grande, a tratar de, hacer, de ganar, de hacer los goles que necesita, recomponer la diferencia de goles. Nos hicieron tres en Uruguay, nos hicieron tres en Venezuela, y nos hicieron tres sobre el final en los últimos siete minutos en, en Argentina, entonces la diferencia de goles se nos, se nos empezó a enredar. Hay que ganar y tratar de recuperar un poco para ir a capturar puntos a, a Colombia y a Perú, y después ganarle a Venezuela aquí en Santiago. ¿Qué dijo el técnico de Chile, Rocío? Bueno, en esta conferencia, Carlos eh, Tenores, eh, fueron 12 preguntas las que respondió el Tigre, Ricardo Gareca, donde se le consultó mucho por la palabra presión, por la palabra críticas, ¿no? Eh, y también por la palabra resultados, pensando en esta situación que vivimos en la tabla. Y lo primero que vamos a escuchar es eh, cómo se lo toma él, porque, a ver, uno dice el Tigre por los puntos no ha ganado, eh, sumamos, ¿no?, el tema de la Copa América, que fueron tres partidos sin goles, pero acá Ricardo Gareca dice, a ver, a ver, a ver, a ver, tenemos todo con las clasificatorias, porque yo solamente he disputado un partido y fue contra Argentina. La palabra acá del DT de La Roja. Estoy en esa etapa de, de, de como, como ustedes, como todos, viviéndola intensamente, porque vamos a disputar el segundo partido de la eliminatoria. Porque ya Chile disputó seis partidos de eliminatoria. Bueno, yo voy a disputar el segundo partido de eliminatoria, nosotros... Nosotros, todo mi cuerpo técnico con estos muchachos, vamos a disputar nuestro segundo partido eliminatorio y bueno, tengo muchas expectativas, la verdad que tengo muchas expectativas. Ya. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, no, bueno, porque es verdad, po. que bueno, delimita él, po. él, él claro. delimita, ¿sabes qué? A partir, de, a, par, a partir de ahora, cóbrenmela a partir de ahora. Pero la línea de crédito se renueva siempre y cuando le gane mañana a Bolivia. No, claro, pero a ver, pero es que la estadística que, que leímos, que leíste tú, Carlos, el viernes en este programa es el tema de fondo o sea, no, el entrenador no va a ser maravilla el, el dato era el da, dato es lapidario en 43 por, partidos por los puntos solo hubo 10 victorias se le ganó casi siempre a los mismos y en y eran 22 partidos sin 20, hacer goles 22 partidos sin hacer goles eso es eso es brutal eso uno es... se queda con los sabéis qué? uno y él también Gareca y lo ha dicho o sea, se queda con los partidos amistosos y el problema es ese el, 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 los partidos amistosos más allá Cierto que, que, que todos pueden decir sí, pero es que son amistosos, la responsabilidad y la presión es totalmente distinta. Pero él, Gareca, se queda con esos partidos amistosos y entendió que eh, de esa manera él podía tener mejores resultados. No fue así en la Copa América. Eh, lo que hace más complejo, más difícil y más duro todo este, ¿cierto? esta estadística y, 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 lo que, y lo que se le cuestiona a Gareca es que no hace goles, que, que tiene una selección que no hace goles y ahí es... Y, que el es juego, donde, y, y además el juego, lo, el lo juego bajó. Complejo. Yo creo que también el juego bajó. Y claro, eh, Chile extraña demasiado un jugador como Diego Valdés. En algún momento vi le pero los, los buenos momentos de, de, de Berizo en la selección fueron con Diego Valdés. Y Gareca lo tenía visto a Valdés, porque Valdés es un jugador que te hace jugar, que te mete Nadie también. te regala ser el 10 del América. Claro. 
los mexicanos te devuelven al tiro si al no andáis bien, al, al tiro, tiro, al tiro. Y él ha, él, él ha hecho una campaña ascendente en el fútbol mexicano. Entonces, un jugador que no, no tenemos tanto, no tenemos tantos. Entonces, eh, claro, el otro día el partido que juega Chile frente a Argentina fue un partido conservador, aguantar, eh, un equipo muy físico, era un equipo muy físico, corrió muchísimo. Pero ahora lo que necesita es otra cosa. Sí, yo creo que el, que el hecho, bueno, está por confirmarse en los hechos si es que finalmente esto prospera, ¿no? Pero la presencia de Brereton es un, es un cambio significativo en la idea de, de Gareca, porque Gareca a Brereton, primero con aquella frase para mí desafortunada, ¿no? Sincera, pero desafortunada, respecto de que Brereton sería un mejor jugador o, o encajaría mejor o podría tener más oportunidad en la medida que hablara mejor el español, digamos, no, no, no olvidemos de eso. Eh, hasta ahora. Nunca fue un jugador de su entera consideración al momento de hacer un equipo titular y, y que esto quedó reflejado tanto en los partidos oficiales como en los, bueno, los oficiales como me refiero a Copa América y, y los partidos eh, de carácter amistoso. Y que ahora eventualmente lo considere del primer minuto, eh, yo creo que no te voy a decir que habla de una desesperación, ni mucho menos, pero sí de una flexibilidad que yo creo que es, es, es razonable y es... Eh, ahora y es a la vez saludable, porque en el fondo Chile en este minuto tiene que buscarle la vuelta. O sea, acá las convicciones tienen que ser flexibles en función del objetivo. Y, y a mí me parece que Brereton es un jugador que así, dado el escenario actual, Además, puede, puede Rodrigo, aportar y mucho. ¿eh? En la eliminatoria anterior, Alexis Sánchez hizo los goles, fue, figura, fue la figura, gran figura en, uh -huh. en La Paz. Pero el partido de Brereton fue extraordinario ese día. Y yo creo que lo que está pensando Gareca también es que ante un equipo como el boliviano que no es tan fuerte físico desde lo físico un puede jugador, marcar diferencia. un jugador inglés claro. porque al final es un jugador inglés que, se, que juega en la Premier y que juega en Championship con otro ritmo, con otra intensidad que cuando te choca, te choca es otro, es otro choque, no, no es un es otra cosa. Sí, el tema es que cuando la selección anda mal empezamos a, a apuntar a los nombres, ¿no? Que falta este, que ya claro, no tenemos a este sí. otro, que no aparece este otro ¿Y cuánto hay de trabajo táctico en la selección chilena Jorge Valdía, se lo pregunto a usted? Como para revertir eso, si no están los nombres, si no están, Mira, eh, si no están los niveles. Es que yo siento que sí, 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 a ver, Chile tiene jugadores jugando en Argentina y en Sudamérica Argentina es, eh, es el país futbolizado de lo táctico. O sea, cada jugador argentino que viene acá, eh, su primera respuesta en relación a las diferencias del, del, del fútbol argentino con el chileno es que allá es mucho más táctico, es más posicional. Eh, y tenemos a cuánto, cuatro o cinco jugadores jugando allá, después el resto to son todos titulares en su liga, no son jugadores que no puedan entender un poco de eh, orientación táctica. Eh, siento que, y, y sin desmerecer, ¿cierto? El, el creo yo, el buen partido que hizo Arias, pero a Chile le faltó un arquero como Bravo o como Brian Cortés el día contra Argentina, porque la pelota salía para Catalano, para Paulo Díaz. Y, y te presionaban y ahí es importante poder dar la vuelta para salir con el otro central o para salir con el lateral derecho y eso hace que cuando los, los delanteros que son Lautaro, Juli, Julián Álvarez que son jugadores muy intensos, muy físicos y que no dejan de correr cuando tú les das dos veces la vuelta ya no corren más no corren más, entonces la pelota venía a Arias y Arias claro, como era presionado y su característica no es la de, por ahí, la tranquilidad de encontrar a un, un, un compañero en esa toma de decisión rápida y corta que tienes que tener para seguir dando la vuelta, era el pelotazo para arriba y inmediatamente Argentina se hacía poseedor de esa pelota, entonces... O sea, pero usted mañana juega a Cortés. ¿Debiera jugar bien Cortés? Es que... A ver, el, el titular hoy es, hoy por hoy es Arias, y si mañana es Arias... Eh, es que lo que dice Jorge es muy importante, porque pero, es otra característica, porque mañana... Alto pie. Mañana, yo, sí, yo creo que sí, yo lo que dice sentido. Jorge Valdivia es importante en esto, porque lo, mañana Chile no. ¿Cuántas veces va a patear Bolivia? Oscar Labio, hemos visto a Bolivia cuando viene a Santiago. Bolivia no va a presionar a Chile, presionar. Va a rematar una vez. No necesitas un atajador mañana. Bueno, quiero que normal de. Que ataje, pero sí necesitas un. Un Alguien jugador 11, un jugador 11 que pueda ayudarte en ese manejo, porque lo más probable es que Chile se va a instalar a 40 metros de su portería. El arquero de Chile mañana. De acuerdo a como hemos visto cómo se defiende Bolivia siempre. El arquero de Chile mañana tiene que jugar 10 metros fuera del área. Habitualmente, porque tiene, no, que, y el, y tiene el, que ser así. El tránsito de la pelota tiene que ser mucho más rápido. O sea, eh, lo, lo peor que le puede pasar a Chile es dejar que Bolivia, en alguna salida que pueda tener, que se acomode. Eh, tú tienes que. Hay dos maneras. O, o, lo, o, o aprovechas muy bien estas apariciones por sorpresa desde atrás para tratar de generar algo, algo de superioridad numérica en el área grande. Eh, no creo que Chile 
tenga que atacar por el medio, por ahí se puede generar la, el inicio de las jugadas por el medio, pero tienen que terminar por los costados eh, para que justamente aparezca por sorpresa los que vienen de atrás por el, por el medio, pero siempre terminar por el costado. Eh, y después tienes que tener centrales que por ahí tengan la, la suficiente capacidad para tratar de filtrar un pase, el pase tiene que ser pero milimétrico, tiene que ser perfecto, Va, yo supongo, me imagino ese tipo de partido con muchos jugadores de Bolivia en campo propio eh, dejando uno o dos delanteros arriba tratando de por ahí generar o aprovechar algún contraataque pero pero tiene que ser, el pase tiene que ser muy rápido Carlos, yo siento que tácticamente a ver, estamos hablando de jugadores profesionales no creo que no son niños a los niños tú les, a uno le cuesta por ahí eh, generar algo de noción táctica o de, de, de entendimiento táctico pero estaba hablando de puros jugadores mira, Paulo Díaz juega en River uh -huh. entonces después tiene a, 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 a Echeverría a, a Eric que, 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 que juega en Brasil el entrenador de Eric Pulgar en Flamengo es Tite, un, un conocedor amplio de lo táctico, entonces ¿Tiene Chile jugadores como para tener un orden táctico, tanto defensivo como ofensivo? Sí, yo creo. Pasa que después vienen las confianzas, después viene lo anímico, después viene el, 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 la toma de decisiones, que también es importante y que por ahí no va mucho de la mano con lo táctico. Claro, y tiene que ver también con las decisiones que toma el técnico y cómo puede hacer el técnico hacer funcionar a estas piezas que se juntan cada cierto tiempo, que todos tienen, claro... Eh, trabajo táctico porque lo, lo, lo conocen poco el tiempo que tienes para trabajar los entrenadores pero así es la selección así es la selección pero pero claro, no siempre va a pasar lo que no sé, le pasó a la selección de Argentina o no siempre va a pasar lo que le pasó a nuestra selección con Bielsa con San Paoli o con otros con otro más, imagínate la crisis con la que hoy está Brasil y estamos hablando de Brasil o sea, si tú me dices que Brasil no tiene jugadores capacitados para estar en una mejor posición es que esa es la, la diferencia porque Brasil al final ¿Por qué le gana Ecuador? Porque tiene mejores jugadores. Ecuador es más equipo. Pero individual, claro. claro. Entonces Brasil al final lo que lo sostiene es eso. Nosotros hoy día tenemos un grupo de jugadores batalladores, correctos jugadores, prácticamente todos actores, de, eh, actores secundarios, muy buenos actores secundarios, pero eso. Sobre todo en mitad de cancha para arriba. Pero protagonistas no tenemos. Aquí lo que hablábamos el otro día, siempre se cuestionaba a Alexis Sánchez, que cu hasta cuándo lo llaman. Bueno... Alexis Sánchez le habrían pegado tres o cuatro patadas el otro día que le habrían permitido al equipo respirar y salir. Porque Alexis la pide, la aguanta, eh, se saca uno, combina. El rival te ve de manera diferente. O sea, no tenemos un jugador de esa, de esa envergadura. Y a propósito de protagonistas, eh, Rocío Ayala, eh, ¿qué dijo Gareca a propósito de las críticas recibidas por Arturo Vidal? Vamos a reenganchar ahí la comunicación con, con Rocío Ayala, pero claro, no ayuda tampoco lo de Arturo Vidal, me parece eh, Rodrigo Hernández en un clima, en una previa que ya es ingrata por los resultados para la selección chilena, ¿no? Sí, yo creo que Arturo ahí se, se equivoca lo que pasa es que él es muy, es muy espontáneo y, y, y tampoco digamos lo comenta de mala fe, ni en un tono en un tono agresivo, pero obviamente él tiene que entender y tal vez su entorno, porque alguien debería representarle este tipo de, de situaciones, que lo que él diga inmediatamente después se va a transformar en una nota en un medio digital y el medio digital, así como el WhatsApp y, otro, y otras plataformas, no tiene tono entonces lo que se puede leer ahí puede sonar muy agresivo, esto después te, te genera un efecto dominó en cadena, donde mucha gente futboleros, no futboleros, gente que, que obviamente no, no profesa sus colores, si es que hablamos a nivel de club, le van a empezar a tirar mala onda y se va a generar un clima que yo creo que, que no es necesario, o sea, en el fondo es cometer un error forzado, te metí en un enredo gratis por decir algo que a lo mejor tú piensas, pero que, que es improcedente de mencionar. Digamos. Y que desde el punto de vista futbolístico a lo mejor es perfecto, eh, pero ¿para qué el, el insulto? ¿Para qué...? Es que el, el insulto finalmente es un chilenismo, o sea, es lo que te digo yo. El insulto se lee como un insulto. Yo no creo que sea un insulto, digamos. Dentro pero, pero de, desde señor, lo que él... Pero de, a mí me parece pero, que le falta el respeto al, al técnico de la Sí, sí, pero, sí rato, pero lo dice, pero, pero, mira, hace rato, pero el contexto en el que lo dice. Porque él lo dice en un contexto donde a lo mejor ni, si, ni siquiera... Porque, eh, estamos hablando de una transmisión en una plataforma y en otra donde a él le hacen una toma y él está viendo el partido y hace un comentario al aire, digamos. Yo no sé si él sabía que lo estaban filmando, registrando en ese minuto. ¿te puede ser eso, pero... Porque todos nosotros podemos pero decir él no se puede, viendo un partido, ¿no? Pero él no se puede olvidar que Arturo Vidal. Porque es lo que, que a eso voy. La, altura de eso, la, caja de eso voy. Que, la caja de resonancia que él tiene. Por supuesto. Por ejemplo, lo que le pasó después del partido. Yo con solo hablo de que él no lo hace con mala intención. De que es un error, yo creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa, digamos. Debería estar a la altura del supercrack, que es eh, Rocío Ayala. Ahora sí entramos en el tema. Dijo algo Gareca sobre este punto. 
Sí, sí, escuchemos acá eh, primero al King, ¿no? Repasemos lo que dijo, son cuatro segunditos y ahí escuchamos en profundidad a Ricardo Gareca. No, vale, este bueno, no, no, no ve los partidos de la Copa Libertadores, ve solo el campeonato argentino. Bueno, nosotros sabíamos que esta pregunta iba a salir y de hecho en este fin de semana eh, hubo momentos en que Ricardo Gareca no estaba obviamente de tan buen humor. Recordemos que esta ausencia de gol, no, esta derrota, todo hizo que el eh, post eh, siguiente, ¿no? El, no el siguiente sino el que vino después de ese, eh, Ricardo Gareca fue bien enfático incluso eh, con unos retos ahí quizás para profundizar, ¿no? En que los jugadores tienen que estar despiertos, los jugadores tienen que estar con actitud y tienen bien metidos en las instrucciones entonces uno decía chuta, si le vamos a plantear la pregunta por Arturo Vidal seguramente va a volver a tener un mal humor en esta conferencia, pero nos sorprendió porque realmente se lo toma bastante bien son opiniones, dice, y acá todos son libres de decir lo que quieran, incluso con mucho respeto para el King no voy a polemizar porque eh, ya no haya una agresión física mientras no vengan acá o, o yo no reciba una agresión física. Eh, después todo lo demás, eh, siempre se, hemos sido muy respetuosos de las opiniones porque cada uno tiene una visión del fútbol, de lo que ve dentro del campo de juego. Tenemos que aceptar la crítica, estoy preparado para todo eso. Lo que eh, no me permito es eh, generalizar y entrar en polémica porque es mucho la responsabilidad que tenemos ya como para eh, eh, el martes salir a jugar, eh, conformar el equipo. Eh. No, no tengo problema que opinen, o sea, no. Y más un referente tan importante como Vidal, que es una voz autorizada. Bueno, acepta la crítica, no quiere polemizar, ese es el, ese es el punto del Tigre Gareca. ¿Algo más sobre el, sobre el asunto, muchachos, acá en la mesa o no? Jorge Valdivia quiere decir algo al respecto. Eh, no, si me pregunta le puedo responder, pero o sea, yo creo que no, part, part, partiendo que está mal, eh, es todo bien que, que sea, como decía Rodrigo, de, su, son su, es un streaming de él, ¿no? Eh, está con su amigo. Y, y, y quizá si fuera otro, eh, también estaríamos diciendo lo mismo, que está mal. Si sí, aquí lo que lo que está mal es el, es, el, es el fondo. Ahora que sea Arturo lo agrava más nomás. Lo agrava más. Lo amplifica más. Sí, claro. lo agrava más, lo, lo, lo agranda más también. Eh, y, y hace que nosotros estemos eh, hablando del tema y hace que a Gareca también le pregunten en, en conferencia, siendo que... Eh, hoy, hoy por hoy lo más importante me imagino yo para Arturo para, para Gareca y para el medio en general el periodístico es que Chile pueda ganar mañana y, 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 y pueda tener opciones de ir al Mundial porque Arturo tiene amigos en la selección, tiene compañeros eh, gente que trabaja eh, él teniendo y mostrando y manteniendo el nivel que, que nosotros le vimos en Copa Libertadores no tengo dudas que puede que, que Gareca lo va a llamar a la selección pero estas cosas son, es como tirar piedra, piedra en el camino que todos entendemos que, que el, cuando hablo de camino es el camino a, al mundial, ¿no? Y es tirar piedra, tirarnos piedra nosotros mismos. Entonces, eh, innecesario, eh, pero bueno, eh, Arturo me imagino que en algún minuto va a hablar y le van a preguntar y decir, no, me equivoqué, no, o, si, o si él considera que no se equivocó también, está bien, pero lo personal considero que es innecesario y lo único que hace es un poco tirar piedra en, en, en este camino que todos queremos que pueda, que pueda ser realidad, que es el Mundial. Claro, que además se, se va reiterando, ¿no? Porque recordábamos a comienzos de este año también eh, las declaraciones en contra del ministro del, de, del Deporte, ¿no? Jaime Pizarro, ¿se acuerda? También. Ministro del Cahuín, entonces ya como que hay una... Hay una constante, dices tú. Sí, a propósito de la Supercopa y de los Bueno, que la teoría que se, lo que se instaló en este caso es que el comentario de Arturo fue a propósito de que el que entró fue Alarcón pues y no bien. Esteban Pávez, digamos. O sea que como que en el fondo él eh, consideraba que el cambio estaba errado y que tenía que entrar su compañero. Ya, pero eso es... es no, eso ya es hilar fino, ¿no? digamos. Pero es comentar con la camiseta. No, también, por ¿no? supuesto. Puede ser o no. Yo, yo, no, no ya, y puede, los dos cambios eran varios. Puede hacerlo, o sea, en un carrete entre amigos está perfecto, pero tiene que ser cuidadoso si es que realmente no. esto va a ser público finalmente. Pero el día sábado también eh, se filtraron sus comentarios del partido de la, de la Copa Chile. Ya viene Colo Colo. Claro, claro, claro. Sí. Sumado a eso. <ríe> ya viene Colo Colo. <ríe> ya viene Colo Colo. <ríe> Oiga, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué otra frase destaca de, de la conferencia y estas 12 preguntas que se le plantearon al Tigre Gareca? A propósito, a él le debe doler muchísimo, ¿no? Eh, ser el técnico de un equipo que no haga goles. Eh, ¿Dice algo con respecto a eso, Rocío? 
Sí, también se lo plantearon a Ricardo Gareca y él dice, bueno, son rachas que pasan, él espera que se corte mañana. Incluso la última pregunta deja una, una frase bien contundente, es corta pero es contundente porque le dicen, bueno, después de toda esta conferencia donde él eh, en un momento se le habla de, de la desesperación y la presión que tiene este equipo y este desafío, si pensó que iba a ser tan difícil y él dice, bueno, eh, para mí este es un momento en el que quiero estar, son los desafíos que, que eh, realmente, digamos, no lo dice textual, pero sí que prueba, ¿no? La calidad de un entrenador, así que él dice, es el momento de aparecer. Y termina la conferencia de, eh, de prensa, en la pregunta 12, le dicen, bueno, ¿y cuándo va a aparecer realmente la mano de Gareca? ¿Cuándo va a aparecer el equipo que quiere ver el Tigre? Y la frase es corta, dice, mañana espero verlo. Mañana espero que juegue Chile tal como eh, quiere Ricardo Gareca, así que veremos si eso se concreta. Fueron parte de las frases, en realidad, donde se le preguntaron por distintos temas. No quiso hablar tanto de nombres propios, porque reitera que para él todos están bien, todos tienen la capacidad de ser titulares, de jugar, y por eso la formación la va a definir mañana, más que nada por un tema de precaución en caso de que haya alguna lesión, alguna molestia, eh, etcétera. Lo único que no puede estar, y eso lo sabemos, es la suspensión de Marcelino Núñez, pero todo el resto en óptimo condiciones porque Isla y Eric Pulgar como les mencionaba, volvieron a entrenar normal, así que desde el arranque hasta ahora es lo que planea hacer el Tigre. ¿Qué viene para La Roja las próximas horas, Rocío? Bueno, tienen en la tarde trabajo en el gimnasio, cerca de las 5 eh, de la tarde más o menos tienen trabajo de gimnasio, no va a ser fútbol, nos dijeron que era solamente para eh, estirarse y eh, practicar ¿no? un tema de pesas y mañana eh, veremos si hace activación. Eh, entiendo que esa es la planificación, pero que no debería ser tanta estrategia sino salir a soltarse, como les mencioné esto mismo de esta tarde, pero ahí es donde debería ratificar el equipo. Así que yo creo que a las 10 de la mañana vamos a tener ya luces efectivas de si este que para hoy día es el equipo para mañana o no y después ya eh, mentalizados no después del almuerzo en venirse al estadio donde nosotros estamos con una cancha, reitero, en perfectas condiciones. ¿Y le parece reiterar la formación la más probable de Chile para enfrentar mañana a Bolivia para aquellos amigos que se vienen recién integrando a la sintonía de los tenores? Por supuesto, y si quieren después también les menciono los que están en capilla, que son varios. La formación que trabajó hoy día Ricardo Gareca es con Gabriel Arias en portería, más allá de que alternó con Brian Cortés. La línea defensiva por derecha, Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo. Un rombo en el medio con Eric Pulgar como seis, Darío Osorio y Víctor Dávila a los interiores. Para la salida de enganche, Carlos Palacios. Y arriba tenemos dos delanteros, Eduardo Vargas y Aben Brereton Díaz. ¿Y quiénes están en capilla? Uf. Vamos anotando. Ben Brereton, Matías Catalán, Guillermo Maripán, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo, Eric Pulgar, Paulo Díaz y Víctor Dávila. ¿Qué pasa una linda tarde, Rocío? Abrazo, tenores. Mañana sí o sí hay que tirar toda la carne a la parrilla. ¿Cómo no? Pero que sean estos golazos de Doña Carne. Muy bien. Lomo vetado a 10.998 pesos, el lomo liso a 9.998 y el costillar importado y la pechuga deshuesada importada a 4.998. Vamos, Chile, que se puede. Gracias a Doña Carne. La fecha 8 de las clasificatorias al Mundial va a arrancar a las 5 y media de la tarde. Mañana, 17.30, Colombia-Argentina. Van a estar de teloneros para el Chile-Bolivia a las 6. También van a jugar Ecuador y Perú a la misma hora a las 7. Venezuela-Uruguay y cerramos todo 21 a 30 con Paraguay y Brasil. Pica Fotón G7, la potencia y equipamiento que necesitas. Se conoce sus versiones 4x2 o 4x4 diésel en todas las sucursales y de bien su red de concesionarios a lo largo de todo Chile. Ve por la tuya desde 12 millones 990 mil pesos masivas. Síguelos en redes sociales como Fotón Cidef. Fotón G7, potencia y equipamiento. ¿Hay ambiente o no hay ambiente en el WhatsApp de ADN Tigre Cruces? No, no son nuestros amigos en sintonía siempre, los verdaderos hinchas del fútbol que quieren estar ahí hasta ahora muy atentos, estamos pronto, viene la lista de ganadores, para las cinco dobles para ver mañana en el Nacional a Chile, Bolivia. Siga Bolivia. participando porque este martes 10 La Roja vuelve a jugar como local, camino al Mundial 2026 es Chile versus Bolivia, el partido que voy a experto trae como único, yo me lo voy a jugar con 10 luguitas, como no por el triunfo nacional, con lo cual nos ganaríamos 11.300 pesos, con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias al regreso, eh, la convocatoria las entradas, sigue pendiente el concurso en el WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572 ¿Qué pasa con este aforo autorizado permitido de máximo 24 mil espectadores, ¿no? Y la venta de entradas Castigados, castigados, se hizo una apelación por parte de Argentina Y vamos a ver si Argentina, lo logró. Argent bueno, Argentina le, le dan todas estas, pero vamos a ver si lo vuelven a sancionar el jueves, el himno de Chile fue sí. silbado de principio partido, a fin. Claro. Todo el partido. Bueno, mañana le preguntamos a Domínguez. ¿Va a venir o no Domínguez mañana? Sabremos de eso. Sabremos del rival. Oye, perdón, no solo la silbatina, ¿eh? porque estoy en un chat ahí con periodistas argentinos, ¿Ya? con un centenar de periodistas argentinos. Sí, al más alto nivel. <risa> no, a ver, de todo, de todo. 
eh, lo que te quiero decir, periodistas jóvenes, editores, en fin, gente de, de largo recorrido, y un par preguntaban qué es lo que se estaba cantando y había una alusión a las Malvinas, ¿no? Y no, traidores, traidores. Sí, Decía, claro. O sea, no solo era la silbatina, sino que eran gritos y más, y, y más cosas, digamos. Le contamos de Colo Colo también al regreso de la pausa. Ya vuelven los tenores por ADN. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Ya, estamos con el concurso para invitarlos a ustedes a acompañar a Chile mañana frente a Bolivia. ¿Qué localidad del Estadio Nacional Tigre? ¿Le, le, le voy a decir? ¿Usted quiere que yo le diga a nuestros juegue, amigos juegue. qué localidad es? Atentos, ¿Ya? la lista viene pronto. Van a ver el partido gentileza de sus amigos tenores en Andes. Muy bien, gran localidad. Tribuna Andes. Muy bien. Con gancho, ¿no? Sí. Con gancho, Valentín. Entrada doble. Entrada doble. Entrada doble. Si hubiera que desembolsar ese regalo, ¿cuánto vale Tigre Cruces? Por parte baja. ¿Ya? Porque esto tira eh, el cargo, ¿no? Con el cargo. Ya. 80 luquitas por entrada. Esa es la generosidad que más sabe. O sea, 120 lucas acá ha ganado. 160 lucas acá ha ganado. Gente del que más sabe, 18. ¿Qué me dice? Y mañana vuelvo. ¿eh? No, no, pero un momento, un momento. Eh, 80 lucas las dos entradas, ¿no? No, no, oh, cada una. Una entrada. Sí, señor. Ahí sí que estoy de acuerdo con Arturo Vial. En esto no estoy de acuerdo. Bacana. ¿Sí? Cuando, no, no hay una grabación de Arturo Vial que dice que <ríe> tan cara la gente. Y la galería. Mire, no, para no, ir no, más no, allá. No. Mire, para ir más allá en el regalo, era. 69.300 en preventa. Mamita. Ya. La entrada vale 72.450 y con la carga extra 7.245. Oiga, y en el contexto de las clasificatorias sudamericanas, ¿es, es tan cara, es tan barata, es tan promedio en las entradas eh, para ver a Chile de local? Álvaro Chupay, ¿cómo le va? ¿Qué tal, tenores? Eh, habría que ver el contexto sudamericano y hay que decirle a los eh, oyentes que lamentablemente están baratas las entradas. En, o afortunadamente en más que lamentablemente. Sí, es que lamentablemente porque eh, se comenta mucho de que eh, en nuestro país están caras las entradas, que subieron... Es que el argumento lo mata, Álvaro. Por eso le dice lamentablemente el argumento no va. Exacto, porque subieron exponencialmente lo que eran las entradas en antaño en nuestro país, eh, tanto para ver a la selección también como para ver a los clubes, pero lo cierto es que están eh, baratas en el contexto sudamericano. Revisemos la tabla rápidamente en cuanto a el valor eh, de las entradas, porque esta es la otra tabla en cuanto a las clasificatorias de Comebol. Argentina tiene las más claras, eh, seguidos de Brasil. Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia. Luego viene Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Estamos en el contexto de ahí del grupo de los que tienen las eh, eh, entradas más baratas. ¿Y Perú con qué ropa? Eso, y yo te decía que en esta tabla por lo menos agarramos medio cupo, ¿no? Claro, claro. <risa> agarramos medio cupo. Claro. Por eh, decir, eh, la más barata en, en nuestro país eh, para el Estadio Nacional son las galerías que están a 18.975 pesos sí. con el valor de el cargo. De ahí vienen 43.000 y la más cara, 139.000 pesos con el cargo. Pero lo cierto es que en, el, vemos el contexto en el resto de la fecha. Por ejemplo, por, por decir algún partido, Ecuador-Perú, la más barata, 26 dólares, lo cual corresponde a 24.000 pesos. Ya sube bastante respecto a lo que era nuestro país. Eh, otro partido atractivo quizás uno de los más atractivos de lo que tiene esta fecha es el Colombia-Argentina ¿Cuánto sale ir a Colombia-Argentina la más barata? Que son las que se agotan más rápidamente 21.100 pesos chilenos por, por decirlo de alguna forma y los más baratas son la Venezuela-Uruguay que está a 9.440 pesos chilenos, la más barata para ir a este Venezuela-Uruguay también la más entra las entradas más baratas de Sudamérica son las de Paraguay, que se mantienen a un valor que, que uno recuerda más o menos la, la, la popular 6.100 pesos chilenos, lo cual corresponde a 50.000 guaraníes. Paraguay-Brasil por esa plata. Paraguay-Brasil, la más barata, Shhh. la más barata de Sudamérica. Y la más cara, 36.000 pesos chilenos. Claro. Para ese mismo partido. Exactamente, pero también hay que revisar eh, el resto de los países que jugaron de local en esta primera fecha doble, por ejemplo Argentina, yo, yo en lo personal estaba en Argentina, quería adquirir mi boleto para ir a la Argentina a Chile, la más barata 75 mil pesos argentinos, lo cual corresponde a 74 mil pesos chilenos. ¿Es caro sí? No, estaba caro. No, estaba carito. Estaba, ¿No pudiste ir? No pude ir, no pude entrar a la cancha. Tenías que haber llamado a voce. Sí, no, estaba muy caro para poder entrar a la Argentina a Chile que tenía este eh, quizás eh, poco atractivo por no, no estar Messi, en, en Chile también faltaban algunos nombres, pero eh, es la más cara por lejos, eh, do, casi dobla lo que es Brasil-Ecuador que eh, fue la segunda más cara en esta fe doble con 33 mil pesos. Eh, escuchemos a un economista que nos habla de esta alza escalonada en los precios, eh, tanto en nuestro país como eh, afuera, a, eh, Rodrigo Miranda, quien es eh, economista que nos eh, comentó en los micrófonos de ADN respecto a esta alza, a, a qué se debe la alza en los precios eh, de las entradas, no solo en nuestro país, pero que también 
también hay que poner el punto de que no están dentro de las más caras a nivel sudamericano. Desde el punto de vista económico, ya llama la atención, uno ve datos y curiosamente Chile, a pesar de que uno de los países de más alto ingreso de América Latina, no es precisamente el de la entrada más cara. Parecía ser que otros países con campeonato o equipo, digamos, más atractivos como Brasil o Argentina, sí tienen entradas más caras. Pero al final del día el precio de la entrada es una cuestión que depende, es un espectáculo. Un espectáculo que depende de la calidad del espectáculo, le hace el nivel de la selección en este caso y de sus rivales también dicho en este caso pero también del nivel de ingreso del país o sea Chile obviamente como es de nivel de ingreso más alto puede darse el lujo de cobrar, cobrar obviamente una mayor cantidad digamos al público Ahí está la mirada económica. También consultamos en la NFP cómo va la venta de entradas porque había preocupación del bajo interés por ver a la selección. Es un eh, eh, quizás producto comercial que no ha clasificado al Mundial en las últimas dos oportunidades, que, que ha ido a la baja, pero lo cierto es que nos responde eh, Felipe de Pablo, el gerente de operaciones de la ANFP, respecto a, a cómo ha ido la venta de entradas. De momento son 20.000 los tickets que ya tienen numeración para este partido. Recordemos que hay una baja de aforo para este encuentro. 25.000 es el aforo dispuesto para este partido, la mitad del Estadio Nacional, pero ¿en qué va la venta de entradas? Lo responde Felipe de Pablo de la NFP. Hasta el momento estamos llegando a las 20.000 entradas vendidas, más las entradas de cortesía que se van canjeando. Esperamos llegar a un aforo de 25.000, cercano a los 25.000, que es lo que tenemos autorizado por FIFA. Todas las personas que asistan al estadio previamente deberán registrarse en el Registro Nacional del Hincha para hacer válida su compra o su canje de entrada de cortesía. Y esto nos va a permitir poder tener el registro biométrico de todas las personas que asistan al estadio, porque si existen cantos discriminatorios o racistas homofóbicos van a ser sancionados con eh, derecho a admisión por hasta cuatro años. Ya, eh, son esos eh, los castigos, o sea, no, no, no se castiga la FIFA al himno, a propósito de lo que quedó dando. No, 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 el porón pompón es el que te condena finalmente. Sí, pues, eh, por eso porque, no han multado a nosotros. ¿qué? Exactamente, y, y hay mucho temor porque el partido con Brasil es un partido súper relevante, además es un tremendo espectáculo, imagínate que le, si el estadio hoy día está castigado a la mitad, que te castiguen dos tercios, por ejemplo, o jugar estadio pelado con Brasil, sería ya para, para cerrar por fuera. Sí, además el que hace el informe no, tampoco es el árbitro, sino que son unos comisarios que están de incógnito. De en la incógnito, tribuna. exactamente. No, eso, eso realmente es inaceptable, eso sí. Pero hace rato que es así, ¿no? No, hace mucho rato. Yo no encuentro inaceptable lo de... Que no hay el más mínimo debido proceso. Es su... como... Y es, es sumamente como, es subjetivo. Es como unos verdugos, ¿eh? como unos sapos. Es súper subjetivo. Son unos sapos, como Dani... sa... son como sapos de la CNI. Danilo, que andan me parece sabiendo. que es insultar. No, no. Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo... No, pero yo estoy hablando de otra cosa, Carlos. Acá, yo estaba en el estadio como público y se ha sancionado a Chile ¿Ya? Eh, eh, sin que realmente existiera mérito. Y son unos informes porque la FIFA cobra por eso. Son unilaterales, ¿no? cobra, un, no hay el más mínimo debido proceso, no hay antecedentes, no hay nada. Yeah. Me recuerdo en el camino a Rusia, hubo momentos que hubo sanciones que yo estando en la tribuna, no, no había por dónde. Y uno decía, ¿dónde? Porque ponían, después te decían, no, es que hubo tal insulto, tal cosa, y uno decía, ¿dónde? Uh -huh. No, 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 no. Son unos sapos, sapos, así son, eh, que toman que toman esos informes. Yeah, los... Pero ahora sí una vez, Danilo, pero esta vez estamos... Ah, no, estamos viendo lo otro, de lo otro no hay nada. A ver, Carlos, no nos perdamos. De lo otro nos, nos tenemos que hacer cargo porque hace muchos años que viene. ¿Por qué este castigo, por qué partido es? ¿Por qué actitud eh, lo, lo, lo que se, se cumple mañana ante Bolivia? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué se cantó? ¿Qué se dijo? El porompompón, si el porompompón es el que te condena. Reiterativo. Y que es reiterativo y en, en cada partido hay un porompompón de dependiendo de la, la nacionalidad de turno. ¿eh? De las fechas anteriores, clasificatorias sí, de local. Ya. Claro, ¿Te acuerdas claro. que había una empresa que era la que estaba detrás? Si me acuerdo. Claro. No, pero no. No había el más mínimo... Eh, de, 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 un, un, un debido proceso no había, no estaba no había cómo defenderte, no había cómo demostrar porque además, ojo, las conductas son individuales po. las conductas son individuales y si hay cámaras, ¿por qué tú tienes por qué tiene que pagar un tercero? individuales, pero que puede ser un claro, coro pero porque, de miles de personas claro, pero es claro, un coro, pues Dani tal, un pero coro, está bien, pero tenés... hay mucha, en muchas ocasiones yo me recuerdo en partido rumbo a, rumbo a Rusia eh, no se escuchaban esos cantos que decían po. Yo me agarré, lo discutimos varias veces. De hecho, respecto a esa conducta reiterativa, lo que ha hecho la NFP para los partidos anteriores es eh, subir los parlantes con eh, cánticos grabados para poder tapar el cántico del porón pompón y no haya sanciones mayores. De hecho, bueno, es lo que ha pasado durante toda la eliminatoria. Con los festivales de viña antiguos. ¿sí? Ah, <risa> 
Bueno, como en la pandemia. Claro. Como la, es que el castigo es muy, es que como... el castigo muy severo. O sea, yo encuentro que está bien, digamos, tratar de no, pero además atenuar un castigo, poco el, el efecto, ¿no? Me, me encantaría que el castigo solo me decía, por último, que el castigo fuera... No vendí entrar. Pero esas multas que cobran, no, así son... No, yo, pero va a, quedar, la, va a quedar la patada ahora con el derecho de admisión, porque si te aplican derecho de admisión por cantar, hay que ver los elementos de prueba. ¿Estará la tecnología...? No, o sea, yo creo, yo creo que, que está... yo creo lo central, sí, sí. lo central, Rodrigo, es que los informes, y todo, todo debería ser de los oficiales, que están ahí, claro. con rostro. Pero estos sapos. Claro. <risa> lo, debería ser de una gente con mejor con nombre y apellido. Claro. Y demuestran unos sapos. Claro. Los sapos. Pero los sapos no pueden estar ahí. Ahora, la única vez que funcionó esto fue por la tarjeta verde, pero era porque el equipo también jugaba y ganaba. Yo creo bueno, que, eh, 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 claro. también. Yo creo que la gente se pone odiosa conforme el equipo no funciona, ¿no? Mañana una prueba de fuego, además, porque siempre ha habido animosidad, sobre todo por los partidos con, con Perú y con Bolivia, y bueno, con Argentina, qué decir, ¿no? Ahora, ¿qué Entonces, cantidad... es, un, es un partido de alto riesgo de ese punto de vista. Ahora, ¿qué cantidad de estupideces circulan el otro día? Vino un montón, sí. un montón de lados replicado un, un señor con la camiseta de Chile, pero un señor ya canoso. Sí, un señor ya mayor, ¿no? Sí. Un señor mayor. Y, y, y una sarta de sí. insulto sí. y sobreactuado. Desa desatado. Pero es, ¿Él es quien es un viral? ¿Eso que es un influencer? ¿Quién es ese señor que salía con la camiseta de Chile insultando a todo el mundo? Qué, qué, qué odioso, y lo, y lo vi replicado en medio argentino, en Olé, se hacían un festín en Argentina. Sí, ya lo se, hicieron, se hicieron un festín. Se hicieron un festín, pero, sí. pero eso eh, le pagan a esa persona. Puede ser que reacciona a los partidos, claro, y que eh, la sobre una, reacción vende un, a través de la triste copia al Tano Pazman, pero así ya, ser pero, un, Tano Pazman, termo, un termo. Sí. Son unos sapos. <risa> Usted, Danilo, ni lo vio eso. No, no pero aparte el otro... Te... Sale, bueno, que también el otro problema que hay... Pero ahora vamos a ver, pues, Danilo. Es como si se sigue... en Argentina. Por lo del otro día. Pero, lo del otro día. pero ¿sabes lo que pasa? Que al final también muchas veces se sigue la... Eh, se toma este tipo de cosas, que, por la reacción de este caballero, estas imágenes, etcétera, se toman como una pauta mm. y una amplificación claro. y se le da... Y no se le da eh, el sentido correcto. O sea, cuando estamos hoy día, a 9 de septiembre del año 2024, y todavía seguimos hablando del maracanazo para el escándalo de Maracaná, mm. del 3 de septiembre del 89. Cuando se sigue entrevistando a Roberto Rojas como una referencia. Lamentablemente es lo que la gente consume. Y, re, y Roberto Rojas no puede ser entrevistado como referencia de nada. Así de corto. Ya, Alvarito. ¿Qué, qué, ¿Qué le llegó ahí que, que me está mirando? No, no, que la, las entradas que quedan ah, para, ¿cuántas son? para el partido de mañana. Aparte de las del Tigre. Las cinco dobles, no las toque, por favor. Sí, no, las no, no toque menos. esas cinco dobles, por favor. No, cinco mil menos cinco. Están tigre. regaladas. Sí, no, ya están entregadísimas. Sí. Te voy a dar el registro. Sí, Danilo, está bien. La, la localidad más barata que queda disponible de momento son los codos de Andes, que están a 37.400 pesos. Eh, todavía también está disponible Andes. Galerías Sur y Norte están agotadas. Horario del partido de mañana, Tigre. A las seis de de la tarde transmisión de ADN. ¿Quién arbitra este Chile Bolivia en el Estadio Nacional? El paraguayo Benítez, afírmese. ¿Juan? Sí. No, ya, yo, yo pensé, yo no quiero que te pongan mal. No, no, pero cuidado, Danilo, chacota. El que estuvo en el bar en Montevideo. Sí, señor. Ya, Un delincuente. Ese. Juan Gabriel Benítez. No, no, la PDI. Que no lo deje entrar. Sí. Lo devuelva. Sí. Le deseo suerte, Vilmar, antes de volar a Chile. Oh, pero a lo mejor un árbitro localista Aquí nos conviene. No, no además Dan. convengamos que este partido es el que menos bueno, le importa. Nadie, la eh. Es un partido, es un partido ¿ah? secundario, la Conmebol, lo que le pongo pero, cero cariño le pero, puso para la designación. Ah, no, mira, no nos mira, dio ni un cuarto de bola. Mira, no, nos tiran al Paraguay Benítez para un partido de local. Claro. Paraguay ahí a la vuelta de la esquina. Claro. Y ya nos habían atendido con Valenzuela <ríe> en, no, en la Argentina. <ríe> o sea... ¿Cómo el Cuti Romero no sale con amarilla? No, Valenzuela. Tuvo dos patas, pero sí. Eh. Y Dávila se fue con amarilla. No, y te das cuenta que eh, Valenzuela tiene un estilo, que, que lo mirábamos acá en el monitor, va de prepo con el chileno y al argentino sí. le habla y le toca la espalda. Sí, sí. Listo. Con el camión eléctrico CEDO 300 CB de Hyundai Camiones y Buses ahorra hasta 21 millones en costos operacionales a los 150 mil kilómetros porque en camiones eléctricos no todos son como un CEDO 300 CB. Conoce más en Hyundai Camiones y Buses.cl Bolivia, Bolivia. Eso. ¿Qué nos va a contar del rival Tigre Cruces? Saya. Boliviana, muy bien. Bueno, con Bolivia que llega con bajas a enfrentar este compromiso frente a la selección que tuvo que llamar jugadores de emergencia para enfrentar este desafío frente a la selección chilena que por ahí en una de esas va a jugar con Lampe en portería, con Aquim Suárez 
y, y Rocha en defensa, que tiene a Diego Medina, a Vaca, a Villamil, y que además va a tener como pieza clave solamente al Garañaz arriba, el único, arriba, al Garañaz, para si cae ahí, cae algún meloncito cerca del área, lo convierta en gol. La palabra del técnico Oscar Villegas en la previa harán reconocimiento esta tarde de pastos del Estadio Nacional y la idea del técnico es, más allá de que no van a tener la pelota, es intentar proponer ante Chile. Estamos para el siguiente partido, para nada más, eh, para disfrutarlo, para jugar en una cancha difícil ante un rival difícil y vamos a proponer, por supuesto, intentar jugar bien y a partir de ello también, eh, se los dije siempre, sin, sin excusas, vamos a ir con, lo que, con los que estén a, habilitados, en condiciones, a, a pelear ese partido. Colo Colo. ¿Qué le pasó a Colo Colo, Pato Barrera? Tropiezo de Colo Colo, como les va en Talca por Copa Chile, semifinal ida de la zona centro-sur, no pudo Colo Colo, cayó 3 a 0 ante Magallanes con tres tantos de Joaquín Larribey y buscábamos números, historias que a Colo Colo le hayan anotado tres goles en un tiempo mismo protagonista hay que ir al año 2018 seis años atrás, fue el Pato Rubio con la camiseta de Everton en el 15, en el 23 y en el 27 y en el segundo tiempo anotó el cuarto fueron cuatro del Pato Rubio para el triunfo de Everton 4 a 2 ante Colo Colo y por el torneo nacional Colo Colo no perdía desde el duelo ante el cuadro de Copiapó, 97 días fue en la fecha 15, el 2 de junio de esta temporada había sido la última derrota de Colo Colo esa vez en condición de local fue expulsado Ramiro González ayer en el fiscal de Talca hubo críticas de Almirón a la cancha Sao. al horario en el día sábado Nicolás Gamboa era el juez del partido sí. y todos decíamos y veíamos en la señal televisiva que el accionar de Gamboa era de entre todo el correcto analizando el partido acá con el panel de ADN Deportes pero Almirón en la conferencia le preguntaron por Gamboa ¿Qué dijo sobre el desempeño de Nicolás Gamboa? Esto es lo que dijo Jorge Almirón tras la derrota 3 a 0. Se puede llegar a ver como excusa, pero ya nos tocó este árbitro antes. Un árbitro muy malo, muy nervioso. Eh, no, no, no estaba capacitado para dirigir en primera división. Me parece que hay, hay manera de manejar algunas cosas. Más en el fútbol y estás perdiendo 3 a 0, una expulsión. No, no, tiene, no tiene sentido, no tiene sentido porque perjudica... Eh, más allá de, del partido, que el, vuelvo a repetir, el rival no estaba ganando bien, estaba haciendo un buen partido, empezaba 3 a 0 y faltan pocos minutos, expulsa a González. Eh, hay cosas que hay que manejarla, hay que cosas que manejarla en, en, en el partido y no sé si tiene experiencia o no, pero eh, no, no está capacitado para dirigir eh, partido en primera división, no está capacitado. Ay, ¿qué, ¿Qué significa manejarla, Alicia, no? <risa> bueno, voy a detallar la situación. Por en favor. el penal de Magallanes, que fue el segundo gol de Joaquín Larribey, a todos, aquí en el panel, en la transmisión, dijimos, no es penal. Uh -huh. No hay VAR en esta instancia de Copa Chile. No hay Pero bar. Gamboa se va a apoyar en el juez de línea que estaba frente a la jugada y también él le al dice... An al antiguo. Al antiguo, penal, al antiguo. Que cobra el penal. Y la de Ramiro González le pone la amarilla correctamente bien cobrada la falta, pero algo le dice... Y ahí Gamboa se devuelve y lo expulsa. Ahora, el error entonces de Gamboa sería haberle dado un penal a Magallanes que no correspondía. Es el único error. No sé si habrá sido diálogo con los jugadores, otra cosa que... Claro, pero eso lo del, lo del diálogo. Eh, Gamboa, es, Gamboa tiene un problema. Sensible. Una sanción grave en su momento. Es verdad. En su por momento mismo, por insultar a los jugadores. O sea, lo, lo normal es que él no debió arbitrar, haber arbitrado más. De Audax, ¿no? Partido claro. de Audax con... Con Unión, me parece. Que puede ser con sí. Unión. Puede ser. No debió haber arbitrado sí. más. Así de corto. Fue un perdonazo. Fue un perdonazo. ¿no? Ah. Parche FIFA Porque en, en ese momento, no, no es más allá del parche FIFA, además, de Grillo, lo que pierde es el principio de autoridad, la legitimidad ante, su, ante los futbolistas y los cuerpos técnicos. Está, yo creo que ahí hay, y, y lo sabe, y lo sabe Almirón, y lo saben todos. Después de ese error grosero que cometió Gamboa, de donde fue sancionado, no podía volver a dirigir. Ah, pero eso es historia. Eh. No, no, es que. ¿Por, es que ¿por qué Almirón te carga con el árbitro? Si... Influye, porque influye. No, Ahora, perdió. Lo, de, lo de Almirón tampoco corresponde a eso. Del, hay que manejar situaciones. Sí, al margen pero de si que le dice el árbitro. Algo... Colo Colo no le hizo mucho daño. Pero ¿por qué ponemos el foco ahí? O sea, yo no, creo que. No, porque ganó Magallanes y ganó bien. Exactamente. Y Colo Colo también jugó con cierta displicencia. Yo creo que Colo Colo no entró, no entró a un partido, digamos, con dientes apretados, ni mucho menos, digamos. 
no sé, me dio, me dio esa, esa impresión. Porque los dos primeros goles fueron por... errores. El primero de sí. Weber en, la, en una salida y como el otro que, de Falcón. Como que pensaba que iba a ganar por decreto. Porque no, era Colo Colo. Porque lo podía y, manejar. Y el, y el otro que... equipo del ascenso. No, no sé. Bueno. Pero mira, mira la referencia a lo que le pasó a Unión. ¿eh? Sí. Entonces yo creo que estaba, además estaba el antecedente. La Unión fueron cinco y tres en condiciones. Sí, en increíble. En el, en el fútbol. Cero de, global. Sí, en el gracias, fútbol de siempre y en el actual, más allá de lo que siempre uno diga, tenéis que jugar con Tuti porque el rival. El rival siempre te puede responder y además la motivación que tienen los Exacto. jugadores cuando enfrentan a Colo Colo se juega en la final del mundo. Claro, es algo preocupante lo de Colo Colo en relación a la salida, porque Bimber es titularísimo en Colo Colo, Falcón también es titularísimo para el técnico Almirón y cometieron dos graves errores que le permitieron el primer tanto a Magallanes y el segundo que fue un penal que mantengo que no fue. Y el tercer gol de Magallanes es la salida de un arquero, saca largo el arquero, en la banda se proyecta un jugador centro y gol de la arriba ahí. Muy sencillo los goles de Magallanes aprovechando licencias que dio Colo Colo que si uno habla de lo que viene para Colo Colo ahora no está el partido con Católica, viene River River no te perdona esas licencias No, Magallanes no las perdonó pues. Claro River no te las perdonó Y con un delantero como la River, un jugador Notable. Titulares para, para lo que sería el equipo estelar de Colo Colo frente a River en ese juego en Talca, eh, Falcón, Bimber, Correa. Algo. Correa, también en el medio terreno estaba Gil, que hizo un buen partido Me perdió, entre la comillas, comillas, recuperando Talca, pelota. No, no, hombre, te digo que lo que, lo que se jugó la el, formación. el sábado en pero Talca. la mayoría es un plantel que del torneo local de pelea, el once de Colo Colo que jugó el día sábado. Sí, pero titulares, titulares tres, ¿no? Para, sí. para la derrota en Magallanes. Bueno, se van recuperando Arturo Vidal, que ya está trabajando. A ver, era importante jugar con la Católica. Ojo ese punto, al margen de que la autoridad ha dicho, no, no se juega el partido, fue suspendido para Colo Colo sí, porque le permitía rodaje a Arturo Vidal, y también a Alan Saldivia, que ya está en reintegro deportivo con sus compañeros. Ahora, ¿cuándo se va a jugar ese partido? Mm. El calendario está complicadísimo sí. para reprogramar. Ese era importante en opinión tuya o de Almirón? Porque no, de Almirón y de, de la gente pero, de Colo Colo. No, bueno, pero para, que le sirve para, Colo -Colo, para llegar con River. Pero lo que dice el grillo, vale decir, Colo Colo suspende, o sea, debe reprogramar tres partidos en septiembre. Qué, claro. bueno, qué bueno que te, te, te retractaste A ver. porque dijiste Colo Colo suspende. No, no, pues si fue la autoridad en este caso. Por eso, claro. Pues, Colo Colo no lo suspende. Por eso, pero para eso, mí no, eso no, el, no. el Tigre dice, Son bueno, le suspenden a Colo Colo. Tres partidos en septiembre, el de la Copa. Buena y lo, retractación. Y los dos del campeonato. <risa> sobre la marcha. Sobre la marcha. Claro, porque, pero aquí lo, lo más grave es que la autoridad administrativa no tiene coherencia. No tiene coherencia ni Carabineros ni la delegación presidencial. Tú dices por la distinción que claro, se hace el Partido porque, Católica versus el porque, de River. Porque aquí se, se apretaron los dedos. Mm. Porque el miércoles, el martes 17 de septiembre... ¿Cuál fecha es más sensible? Las dos. Pero la del Para mí la del 17 la, es mucho más a sensible. A eso me refiero. Es, es mucho más es sensible. Es aún más sensible. Lo que, ha, lo que ha hecho la autoridad administrativa, la delegación presidencial, que encabeza Gonzalo Durán y seguramente a insinuación de Carabineros, Rosa el papelón. ¿Sabes qué, Rosa? Me, me sent, lo que uno siente ahí como a ver. colonialismo. A ver. O sea, la conmebol, la conmebol te dice se juega a las nueve y se juega y listo y chao. Sí, se y, se, y se acepta, entonces se juega en el, en el Estadio Monumental, lleno. Eh, ese día hay concierto en el Estadio Santa Laura. Va a salir muchísima gente fuera de Santiago. Se inauguran las fondas en el Parque O'Higgins con la presencia del presidente de la República. Y el con, pie de juega. con todo lo que eso implica del operativo en, todo, en, una, en esa zona. ¿El Pero 17? Bueno, ¿Es el todo 17? el 17. Claro. Más la salida fuera de Santiago. Y el 14, que la gente va a salir fuera de Santiago ese día. Ese era el gran tema. Pero suspender el partido me parece que es una falta total de, delica, de delicadeza con el fútbol chileno. Ellos participaron de las reuniones con los clubes, con la NFP. Y además eso demuestra que cuando el gobierno, en este caso este gobierno, este gobierno dice nos interesa el fútbol. Bueno, el fútbol te tiene que interesar siempre. Te tiene que interesar para subirte al carro. Te tiene que interesar cuando tienes que hacer la modificación que llora desde hace rato a la ley de sociedades anónimas deportivas y que duerme en el Senado y te y en este tipo de casos. O sea, esto es impresentable. Ya, pero a Colo Colo le gustó lo desagradó que le suspendieran el partido. Esa es la pregunta. No, no, no le gusta a Colo Colo. No le gusta. Colo Colo no le gusta. Colo Colo lo quería jugar con Porque Católica el 13. Jugar. Porque además te, te permite, Carlos, tener un gran apretón previo a la Copa Libertadores. ¿Cómo Eso está el equipo? Es. O sea, al final el último partido para jugar con River es el que el, perdió con Magallanes. El fútbol es competencia. Esto, esto que ha pasado acá, esto que ha pasado acá. Que a, que a pronte. Ojo, nos reímos, estamos, no, estamos, echando, estamos echando a la talla. No, recién pero, en la pichanga, Danilo. Pero esto es inaceptable. O sea, el, eh, la Conmebol te dice esto, Domínguez te dice, hay que se juega acá. 
eh, Fred, que es el jefe, el, el jefe de competiciones, no, no se puede. Y además a las 9 de la noche. Listo. <risa> Y, y cuando pero hay que jugar el también local, se aborda con, Yo creo que eso no está tan mal, Danilo. Jugar? A ver, Danilo, por ejemplo, la es un evento, que... Finalmente es un evento país. O sea, un pero partido, la un partido que, que, bien, que claro, Pero el jueves, dicho. o sea, tú. Eh, o sea, tú no, yo censuro le dais lo... da con todo al torneo local. Le dais con el mocho no, en hacha, No, no, no si, estamos de acuerdo. La autoridad, entiendo. El Estado le da con el mocho el hacha y a la hora de sacarse la foto. Van a estar. Pero la NFB no pelea, debiera defender su la, la autoridad. No, claramente. El, el problema que el... Mebol podri, podría haber suspendido el partido. Yo no, creo que ahí se entregaron no. no, 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 muy fácil. Nunca no, suspendió no, un partido. No, pero el, el problema es que hablando, tenía que haber jugado. No, estamos hablando partido. de Chile. No, de sí, Chile. Pero, pero qué día. Por ejemplo, no, es que todos los días eran malos, técnicamente. Pero todos los días eran malos. Claro, 18 era peor, vos. Por eso, todos los días eran malos. Yo creo que jugando el 17 se había dado un gran paso. Era un gran paso, una gran demostración. El mejor día para mí. No jugando el 13 o el 14, dices tú. No, no, me refiero al 17, el partido de Río de Bolo. Eso se juega y me parece espectacular. Claro. Es un gran paso. Pero se tendría que haber jugado el. No hay consecuencia. Claro, no hay ninguna coherencia. Pero que para la autoridad, y esto es lo último, para la autoridad, el fútbol chileno en esa fecha pasa a ser un problema. Un cacho. ¿Por qué? Porque se suspende este partido, con lo que ustedes acaban de decir. Y además está reprogramado el partido de Everton. A esta altura yo creo que odian el fútbol. El lo odian. El lo Everton odian. Calera no se juega tampoco. A esta altura detestan el fútbol. Ah, hay varios que no se juegan. No, ese. ese. El de Everton Calera. Porque dicen, no habrá contingente policial en la zona. Toma bueno, marracho. Reprogramación. No queremos ver a nadie. Si es, que, si es que esto se recompone, si a la selección le va bien. No queremos ver, la gente del fútbol no queremos ver a nadie a nadie Tranquilo, sacándose fotos y pidiendo subirse al carro a la victoria. ¿Es que colocó los vasos, por ejemplo? Tranquilo. Tampoco. Oiga, a ver. Tranquilo, Me es que tienen podrido. No. El carro a la victoria. Son unos sapos. Bueno, por la fecha de la Claro. <risa> claro. La semana previa ir a jugar a Monumental de River. Intransigente. Fue reprogramado Colo Colo y va a jugar con la calera el 2 de octubre. Ya. Claro. Ya tiene copado el Ahora, 13 es el de octubre con Guachipato el pendiente. Es el partido que Colo Colo se quería sacar de encima, es, con la calera. Sí, calera. Eso está claro, por eso lo declaró claro, también. No. Y tiene también el 16 de octubre, por ahora, claro. no está ratificado, la vuelta con Magallanes. Ajá. Entonces, ya en octubre no hay fecha para jugar ese partido con Católica. ¿Cuándo es la vuelta de River? Ahora, no, al tiro, el 24. No, no, el 24. 24. Y sí. post 24, escalera, ¿no? Claro. No, era antes. Ah, es... Porque hay fecha, ahí hay fecha. Sí, ese día. Y por eso no se juega el partido. Y si, y si Colo Colo llega a pasar. Tiene no, por partidos. eso te digo, si llega a Oye, pasar el escenario. Lindo octubre, ¿eh? Propongo que. En enero pro, terminamos el torneo. Propongo que los, los minutos que quedan de la Supercopa sean preliminar de la Supercopa. Ah, del, claro, del próximo lógico. Año. Claro, Exacto. Claro, claro. Falta de eso. Claro. Bueno, después después, no después que Guachipato jugó los dos partidos en un mismo día. No puede jugar los pero 12. eso es responsabilidad de Guachipato por querer hacerse los vivos y no querer ir a Punta Arena. Ah, nos vemos a las 20. Gracias, Grillo. Oiga, me, me desordenó el gallinero. Hasta como la embarrada, te Grillo, te va. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Radio Recreo. Ahora, lo que sí. Lo que sí yo creo que habría que fijar en esta mesa de los tenores, de las grandes decisiones, de las grandes conversaciones, que Colo Colo tiene que ponerse al día en el campeonato cuando resten por lo menos cinco fechas, Pero porque claro. si, no, si no siempre la U que va, que va puntera y después lo Colo... Que... Es súper perjudicial para Colo Colo, no solamente por lo de porque la U va primero, sino porque se juega el partido hoy, es el partido más importante del año para Colo Colo, el de River. Claro. Y necesitaba un muy partido previo. Para el fútbol chileno. Sí, y necesitaba un partido previo, un buen apretón, una buena preparación. No, no que tomaran cierto el partido católico como una preparación. Porque además Colo Colo tiene que está dentro de. está vivo en el torneo nacional, pero es distinto si sin faltarle el respeto, ¿no? Si fuera un, un, un Curicó, un copiapó, perdón, que va. Eh, va abajo en la tabla de posiciones, sin faltarle respeto, porque Católica está ahí, es, es, es claro. su símil, es su par, está, Oye, está a la altura, entonces es perjudicial para lo que va a ser, eh, por eso lo de la respuesta de, de Almirón es muy importante, si para ello es positivo o negativo esta suspensión del partido con Católica. Lo, lo que plantea Carlos y lo que está diciendo Jorge, esto también hay que apuntarlo en el torneo del, del ascenso. La resolución de la segunda sala tiene que ser lo más pronto posible para ver qué va a pasar con Barnechea porque la Serena eh, está esperando ese resultado. Remolque Entremac, rentabilizan tu negocio. Contacta a los Entremac.cl a través de las redes sucursales que va a en todo el país porque entra un remolque y un remolque. ¡Hay un Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! La primavera de pinturas blanco ya está llegando. Conoce toda su gama de colores en Sodimac Ferreterías, en la cuenta de Instagram Blanco Suramérica o en tienda.lancochile.com. Esta primavera siente el color, siente la protección. Y hay un sueño que nos conecta en cada momento, el sueño del mundial con Mundo. La conexión siempre nos mantiene con la roja. Contrata hoy la fibra óptica más rápida y estable en Latinoamérica en tu mundo.cl o llamando al 
691-00900. Mundo, sponsor oficial de todas las rocas. Bueno, se retiraba el grillo con la información de Colo Colo. Partido hoy, triunfo de Siria como visitante 3 a 0 sobre la selección de India. Figura del partido, el central de Colo Colo, Emiliano Amor. Seguimos hablando de Colo Colo, pues. Comprando un equipo caro, tiene seis meses gratis de monitoreo total para saber cada detalle de tus equipos. Además, aprovecha financiamiento con aprobación en 24 horas. Conoce más en finin.com. ¿A qué hora juega la, la Chile Tigre? La Chile, me gustó. A las 7 de la tarde. Ah, se habla de la U aquí también. 19 horas. Vimos en la mañana todo listo ahí en el entorno de la cancha del Estadio Santa Laura. A las 7 frente al Tino Tino Palestino en el la ida. 5 a 0. ¿Y qué le podemos contar, Leo Mora, entonces a los azules que nos escuchan y que se preparan para esta revancha con eh, Palestino? Claro que la, la llave estaba prácticamente cerrada ya con este 5 a 0 que tuvo la U de visita el día jueves allá en la cancha del Municipal de la Cisterna con los goles de Nico Guerra a los 18.36, Matías Sepúlveda, Leandro Fernández y Cristian Palacios. Habla Matías Saldivia acerca de este buen momento que está viviendo el Bullita. La verdad que es muy bueno, cuando acumulas victorias se genera una, una sensación muy, muy linda que te ayuda eh, tanto para la Copa Chile como para el campeonato. Sabemos que es la última recta, la más difícil, así que muy contento porque se nos vienen dando las cosas. Claro, y la formación para esta tarde en el Estadio Santa Labra con movimientos eh, más bien de estelar, esta la que vamos a tener con eh, Gabriel Castellón en el arco, Fabián Ormazábal, Franco Calderón, Matías Saldivia y ojo aquí, Matías Sepúlveda como lateral izquierdo probando, recordando que el próximo fin de semana el Chelo Morales no va a estar ahí por la de tarjetas. Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Israel por el medio campo dejando el ataque a Maximiliano Guerrero, Cristian Palacios y Leandro Fernández, el onceno de la U para esta tarde a las 7 en Santa Laura. A las 7 será transmisión entonces a través de las plataformas digitales de ADN en nuestro canal de YouTube y en el Facebook Live con el relato del trovador del gol y los comentarios de Pamela Juanita no. Cordero. PJ, hoy, hoy día, en sí. el día de su cumpleaños. Lo, lo quiso celebrar así, lo pidió de Me hecho. Sirve. Y además está hoy día ya lanzando su podcast Sin Pelotas. Ah, muy bien. Donde va a estrenar una nota con Loreto Tolosa. Ah. Antes de su vuelta al arbitraje en noviembre próximo. Muy bien. Su momento, sí. PJ, en el día de su cumpleaños. Carga de novedades, entonces, Leo Mora, ¿cuánta gente se espera en Santa Laura? Aproximadamente. Más o menos. ¿Una estimación? Bueno, bueno ya nos contarán, uy, ya nos contarán siempre, nuestros compañeros. Siempre andarán 8 mil. Yo creo, por ahí no baja de ahí. Laura no, no baja. No sí. Baja. Tarde grata, además. Listo, ya, nos vamos. Ah, eh. oh, nos vamos, pero tenemos que a los vamos. ganadores. Sí, ¿no? sí pues. Éjale. El momento de los ganadores. ¿Hay redoble o no hay redoble? Miren, ahí vamos. está. Uno y uno, ¿le parece? Vamos, uno y uno. Acá estoy. Ganadores, aquí están Leila, entonces. Tarde. Gentileza de sus tenores para el partido de mañana por la clasificatoria. Chile, Bolivia. Nicolás Trujillo. Claudia Toro. Johan Meneses. Antonia Ávila. Y don Rodrigo Reyes. Ahí está. Muy bien. Oh, ya pronto nos comunicamos con todos los afortunados. Excelente. Sobre los afortunados. Se pasaron los tenores. Se comunica la, esta, este abstracto, ¿no? Esta entelequia que es la producción de ADN. Sí, claro. Pero, <risa> pero representado hoy por pero, Kenita, la buena de Kenita. Sí, pero con inteligencia artificial. ¿no? ¿Ah, sí? <risa> sí. Viste que ahora hay una, hay una inteligencia artificial en Spotify, la han probado, ¿no? No, yo no. No me gusta ¿Y está nada. buena? ¿No? no, no me gusta nada, no pasa la nada. No, te habla, te, te engatusa, te embolina la perdí. Entonces cuando tú pactas con el y diablo después. Voy ¿no? a elegir las canciones que. Y más no te da lo que necesitas. He preparado esta lista. No, no todavía no, 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 no. No caigo tan fácil. Ya. <risa> la perica. Te le dice, vale, chao. Sí. Jorgito, bueno, mañana. ¿Viene mañana, Jorgito? Mañana, mañana estamos mañana le... esperanzados. Mire, si al Tigre Gareca hoy día le hicieron 12 preguntas, mañana por lo menos voy a traer preparado unas 10 para usted. ¿Ya? Que tenemos que ganar, hay que hacer goles. Exacto. Le va a pedir... ¿Cómo, cómo se hacen los goles? Claro, esa es la primer, primera pregunta. Claro. Dos, ¿qué tiene que hacer Carlos Palacios? Tres, ¿quién juega? Aria o Corté. ¿Sabe lo que tiene que hacer Carlos Palacio? Por favor. No desesperarse. Ah, mire, bien. Bien. No desesperarse, bien. porque la desesperación lo lleva quizá... Yo siempre digo que los, los partidos uno tiene que ir viviendo del, del momento, ¿no? De la mano del momento del partido y por ahí interpretar que quizás es retroceder, quizás es eh, sumarse en ataque y estar al lado del centro delantero. Pero él tiene que tener paciencia porque va a ser un partido que quizás no va a tocar mucho la pelota, pero cuando él la toque tiene que tener clarito, ya visualizado, dónde está el espacio para encontrar la corrida de Ben, la corrida de Dávila, la, la pared con Vargas... Así tiene que estar, muy paciente. Eso y mucho más, como siempre, junto a los tenores por ADN, sigan con nosotros, ya viene ADN Topkia, tu otra pasión. 
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita. ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.